Nós vamos falar do incidente ocorrido nessa semana no aeroporto de Dallas, aqui no Texas. As imagens mostram uma mulher, identificada como Portia Odufua, entrando na área comum do aeroporto. Para os que têm atenção aos detalhes, percebe-se que a vestimenta dela já causa estranheza pelo casaco que ela usa. Em Dallas, a temperatura chegou a 43 graus Celsius nesse dia. Já na área perto do check-in, ela observa a movimentação e não se sabe ao certo se ela notou a presença do policial que está bem próximo, mas ela efetua alguns disparos para o alto. O policial imediatamente ganha alguns metros de distância e efetua disparos, neutralizando a ameaça. O que eu gostaria que vocês observassem é a reação do público em geral. Entende-se que as pessoas aqui, pelo menos na sua grande maioria, não têm um treinamento específico de como reagir em situações de ameaças ativas. Mas podem ver que todas as pessoas que aqui estão no vídeo ou correm do local em direção contrária à ameaça ou buscam um abrigo. Nós temos aqui adolescentes e crianças buscando um abrigo. Uma cadeirante se levantou e buscou abrigo. A população americana está exposta a elevados níveis de segurança e tensão presentes após os ataques de 11 de setembro nos aeroportos do país. Seria esse um dos fatores que propiciam uma reação de caos organizado? Um ambiente onde a tensão é um pouco mais elevada provocaria um estado de alerta maior em todos que ali estão? Para uma situação de caos organizado acontecer, nós precisamos de três fatores. Número 1. Um, planejamento catastrófico da ameaça. A atiradora não efetuou disparos contra pessoas no primeiro momento. Escolheu um local longe de saídas de emergência para se evadir do local caso precisasse e cometeu o ato ao lado de um policial. Fato que faz âncora com o segundo ponto. Resposta rápida e eficiente de serviços de emergência. Nesse caso, o policial que, apesar de estar sozinho, neutralizou a ameaça e teve o seu apoio chegar ao local em 58 segundos. E o terceiro ponto é o que falamos anteriormente. A aplicação rápida de protocolos de defesa da população em geral. Nesse caso, o uso pontual do Run, Hide, Fight. Protocolo ensinado a civis em casos de ameaças ativas. A agressora tem um histórico longo de assaltos, agressão e incêndios criminosos. Todos esses crimes não foram sustentados pela justiça por entenderem que ela não poderia ser julgada por ter problemas mentais. Um juiz, há um ano, determinou que a tiradora não era um risco para a sociedade.